সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা যে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা তিনি তার বান্দাদেরকে বহু কল্যাণ কো সময় এবং মৌসুম দিয়ে আমাদেরকে মূল্যায়ন করেছেন আমাদেরকে মর্যাদাবান করেছেন আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যার উম্মত হতে পেরে আমরা ধন্য আমরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে রাদিনা বিল্লাহি রাব্বা ওয়া বিল ইসলামি দীনা ওয়া বি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবিয়া ওয়া রাসূলা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে যে কল্যাণ কো সময়গুলো দান করেছেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় আমাদের সামনে খুব শীঘ্রই যারা বেঁচে থাকবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে সেই কল্যাণকর মাস দান করবেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই কল্যাণকর মাসে পৌঁছে দেন আল্লাহুম্মা বাল্লিগনা রমাদান আমরা এখন বর্তমানে শাবান মাসে অবস্থানরত আছি আর বেশ কয়েকটি দিন শাবানের বাকি রয়ে গেছে যদিও অন্য কোন কেউ হয়তো আপনাদের কাছে এখানে বক্তব্য রাখলে রমজানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলতো কিন্তু যেহেতু আমাদের হাতে এমন কিছু সময় বাকি আছে তার আগে যত যেই কয়টা দিন বাকি আছে আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে এই দশ দিনে আমাদের কি করণীয় এবং রমজানের শুরুটা আমাদের কেমন হবে সেই সম্পর্কে আমি দু একটি কথা আপনার কাছে পেশ করব প্রথম কথা হচ্ছে এই শাবান মাসের সাথে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের কিছু আদর্শ জড়িত রয়েছে হয়তো ইতিপূর্বে আপনারা সেই আদর্শ সম্পর্কে বা সেই সন্ন্যাস সম্পর্কে অবগত হয়েছেন যে শাবান মাসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শ বা তার চরিত্র বা তার কর্ম এমন ছিল যেমন একটি কমন বিষয় আপনারা প্রত্যেকেই জেনেছেন যে শাবান মাসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম অত্যধিক সিয়াম পালন করতেন প্রায় বলা হয়েছে কানায়া সৌম শাহবান আকুল্লাহ কানায়া সৌম না শাহবান ইল্লা কালিনা এটা মুসলিমের ভাষ্য বোখারে এবং মুসলিমের রয়েছে সিয়ামের অধ্যায় যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম শাহবান মাসে এত সিয়াম রাখতেন বলা হয়েছে কানায়া সৌম শাহবান আকুল্লাহ যেন পুরো মানে পুরো মাস তিনি সিয়াম রাখতেন তার ব্যাখ্যায় তার সাথে আরেকটি সেন্টেন্স জুড়ে দেওয়া হয়েছে কানায়া সৌম না শাহবান ইল্লা কালিনা একের খুব অল্প কয়েকটি দিন ছাড়া রাসুল্লাম সিয়াম পালন করতেন এই কথাগুলো আপনারা হয়তো বিগত খুদবাগুলোতে নেটে বিভিন্নভাবে জেনেছেন বা আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি এই শাবান মাসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন এই দীর্ঘদিন সিয়াম রাখতেন বা শাবান মাসের পুরোটাই রাসুল্লাম কেন সিয়াম রাখতেন এই খবরটা কয়জনের কাছে পৌঁছেছে দু একজন কোনো একজন বলেন তো দেখি কি হিকমত আছে আপনি জানছেন যে শাবান মাসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দীর্ঘদিন বা পুরো মাসের সিয়াম রাখার পেছনে কি হিকমত থাকতে পারে জি যদিও কথাটা তার সুন্নতের খেলাফ কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাম তিনি সর্বদা আল্লাহ সুবানাহ তালার ইবাদতে প্রস্তুত থাকতেন সেটা শুধু শাবান মাস নয় যে কোনো মাসে রাসুল ইসলামের সুন্নতের মধ্যে আপনি সিয়াম পাবেন একাধিক সিয়াম পাবেন কারণ বলা হয়েছে কানায় সোমো হাত্তা নাকুন কাতসাম তিনি এমনভাবে সিয়াম পালন করতেন আমরা বল থাকতাম রাসুসলাম মনে হয় সায়েম অবস্থায় থেকে যাবেন আবার কখনো কখনো তিনি সিয়াম ছেড়ে দিতেন আমরা বলতাম তিনি হয়তো আর সিয়াম পালন করবেন না কিন্তু মূল কয়েকটি হিকমত আছে আমি দুইটি হিকমত শুধু আপনার কাছে তুলে ধরব এক হলো একটা হাদিসে পাওয়া যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসের পর সব চাইতে বেশি পছন্দনীয় মাস ছিল শাবান মাস রাসুল্লাহ ইসলামের কাছে এই শাবান মাসে তিনি সব মাসে সিয়াম পালন করতেন কিন্তু রাসুল ইসলাম নফুল সিয়ামের ক্ষেত্রে তিনি শাবান মাসকে অত্যধিক বেশি ভালোবাসতেন একটা হাদিস থেকে এটা জানা যায় হাদিসে চারটা কিতাবে রয়েছে তার মধ্যে আপনি পাবেন মুসাদের আহমদে পঁচিশ হাজার পাঁচশো পাবেন 
আপনি পাবেন আবু দাউদে সিয়ামের অধ্যায় পাবেন হাদিসটি হচ্ছে 2347 আপনি পাবেন নাসাইতে সেখানে রয়েছে সিয়ামের অধ্যায় এবং আপনি হাদিসটি পাবেন সাহিহ আত তারগি ও তারহিবের মধ্যে সেখানে রয়েছে 200 সম্ভবত 44 বা কাছা কাছি সময় রয়েছে তো আরেকটি হাদিস রয়েছে সাহিহ ইবনে খুজাইমা তো হাদিসটি রয়েছে 2077 এই হাদিসটির মধ্যে যেটা পাওয়া যায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিনি বলেন তাকুল কানা আহাব্বু শুহুর ইলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়াসুমাহু শাবান সুম্মা ইয়াসিলু বিহি রমাদান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি সিয়ামের জন্য শাবান মাসকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন সিয়াম রেখে রেখে তিনি রমজানের সাথে মিলিত হতেন এটা ছিল রাসূলুল্লাহর আদর্শ তার মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শাবান মাসকে অনেক বেশি পছন্দ করতেন তো যার ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখা যাচ্ছে প্রায় শাবান মাসের সব কয়টা দিনই সিয়াম রাখতেন এটা ছিল একটা হিকমত যে রাসূলুল্লাহ এই মাসে সিয়াম রাখতে পছন্দ করতেন ভালোবাসতেন এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা তাহলে আমাদের কাছে কতটা মূল্য মূল্য পেয়েছে বা কতটা মূল্যায়ন আমরা করেছি এটা আমরা প্রত্যেককে জানি যে আমাদের এই লাইফে এই শাবান মাসের যে কয়টা দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে কে কয়টা সিয়াম রাখতে পেরেছি এটা প্রত্যেককে কিন্তু আমরা জানি অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি মাসটাকে সিয়াম রাখতে ভালোবাসতেন আর আমরা দাবি করি আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসি তো মানুষের স্বভাব হচ্ছে যে যাকে ভালোবাসবে তার অনুকরণ তার মধ্যে পাওয়া যাবে তবে তাহলে কি এই ক্ষেত্রে আমাদের সেই আদর্শটাকে আমরা গ্রহণ করেছি কারণ শাবান মাসের একটা দিনকে কেন্দ্র করে আমাদের মাঝে অনেক বেশি বাড়াবাড়ি হয়েছে আমাদের মুসলিম সমাজে অনেক বেশি এটা নিয়ে দুইটা দল তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি এমন কিছু ব্যবস্থা রেখেছেন যার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হক আর বাতিলকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে থাকেন এই শাবান মাসের 15 তারিখের রাত এমন একটি রাত অতিবাহিত হয়ে গেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর মাধ্যমে হক আর বাতিলকে আল্লাহ পরিচয় করিয়ে দিয়েছে অনেক বড় বড় মাপের আল্লামা যার বক্তব্য আপনি শুনেন যাকে হেলিকপ্টার দিয়ে আপনি নিয়ে আসেন যাকে অনেক টাকা আপনার সাউন্ড যাচ্ছে না নাকি ওখানে তো অনেক টাকা দিয়ে তাদেরকে ইনভাইট করা হয় তাদের বক্তব্য আপনারা শুনে থাকেন কিন্তু একটা কমন বিষয় নিয়ে দেখতে পাবেন তাদের আসল চরিত্রটা কি তাদের চেহারাটা কি সুবহানাল্লাহ এত বড় বড় মাপের আল্লামা যারা জাতির ঝান্ডা ধরে আছে যারা মানুষকে পথ দেখাবে তারা যদি কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে এতটা বেশি ছিটকে পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে আপনারা সাধারণ মানুষ যারা আমরা আছি তারা কত বিপদের মধ্যে আছি একবার ভাবে একজন ব্যক্তি তিনি বলছে হাদিস যায়ফ তাতে কি হয়েছে হাদিস তো রাসূলের হাদিস হাদিস যায়ফ তাতে কি যায়ফ কেন হয় এটা বর্ণনার দুর্বলতার কারণে হয়েছে কিন্তু হাদিস তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো আমি মানে এখন কাব্য না হাসবাই বুঝতে পারছি না কারণ যদি আমার মতন কোন ব্যক্তি বলতো যার কোনো হেসিয়ত নাই তার কথা গ্রহণ করা যাবে নাও করা যাবে কিন্তু যদি হেলিকপ্টারের বক্তা হয় যাকে লাখ লাখ মানুষ যার বক্তব্য শুনে যাকে এত মূল্যায়ন করে নিয়ে আসা হয় এই যদি হয় বক্তার অবস্থা এই যদি হয় আল্লামাদের অবস্থা সে এটাই বুঝলো না যখন কথাটাকে জহিব বলা হয়েছে দুর্বল বলা হয়েছে তার মানে এটা যে রাসূল সাল্লামের কথা নাও হতে পারে এই সন্দেহ যে ঢুকে গেছে এই বিদ্যাটা সে এখন পর্যন্ত পায়নি যদিও সে নাও সার্ভে পণ্ডিত যদিও তার গলার টোন খুব চমৎকার যদিও তাকে অনেক টাকা লাগে ইনভাইট করে নিয়ে আসতে অথচ সে কমন সেন্সটা তার মধ্যে এখন পর্যন্ত সেই বিদ্যাটা অর্জন করতে পারলো না যে জয়ীব যখন বলা হয়েছে তার মানে এখানে সন্দেহের তীর ছড়া হয়েছে যে এই কথাটাকে আদৌ রাসু ইসলামের কি না এটাই না অর্থ আর যদি হাদিস জাল হয় তার মানে তো একেবারে সন্দেহ মানে অবকাশ নাই এটা একিনে রূপান্তরিত হয়ে যাবে যে এই কথাটা রাসুলের নয় যার ফলেই তো এই হুকুমগুলো লাগানো হয়েছে সুবহানাল্লাহ তাহলে বড় বক্তা বলছে হাদিস জয়ীব তাতে কি হয়েছে হাদিস তো রাসূলেরই যাতে কি এইভাবে গুমরাহ করছে সুবহানাল্লাহ তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর মাধ্যমে হক আর বাতিলকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে যখন আপনার কাছে একটা কোরআনের কমন আয়াত আপনি জানেন সেটা বলবো ইনশাআল্লাহ সামনে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ছিল এই মাসে অধিকাংশ দিনগুলো সিয়াম রাখার কিন্তু দেখেন আমরা যারা হক দাবি করি আমরা যারা কোরআন হাদিস বুঝতে পেরেছি তাহলে আমাদের কে বলতে পারবে যে আমরা রাসূল সাল্লামের এই আদর্শের কিছুটা বাস্তবায়ন করেছি কয়েকজন লোক আছে আমাদের মাঝে এরকম অথচ আপনাদেরকে কিন্তু এই হাদিসগুলো জানানো হয় বোঝানো হয় শোনানো হয় আপনি অন্তর থেকে বিশ্বাস করে নিয়েছেন যেটা রাসূল সাল্লামের আমল আর এই আমলটা এটা এমন একটা আমল আপনি আপনাকে যদি 
পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখানো হতো যে এটা আপনার বেনিফিটটা কত তাহলে আপনি লাজেম করে নিতেন নিজের উপরে সিয়ামকে রমজান মাসের অপেক্ষায় আপনি থাকতেন না লাজেম করে নিতেন সিয়ামকে আমি একটা পয়েন্ট আপনার কাছে বলবো যে সিয়াম আপনাকে কি বেনিফিট এনে দিতে পারে সেটা ফরজ সিয়াম হোক আর নফল সিয়াম হোক ফরজ সিয়ামের তো কোনো মানে তুলনা চলে না বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আমরা রাখেনি তো নফল সিয়াম আপনাকে কতটা উপকার হয়ে দিতে পারে এই দুনিয়া এবং পরকালে একটা পয়েন্ট শুধু আমি আপনাকে বলবো তারা সুসলামের আদর্শ ছিল এই সাবান মাসে তিনি অধিকাংশ দিনগুলোকে সিয়াম রাখতেন এটা তার ভালোবাসার কারণে দ্বিতীয় আর একটি হিকমত পাওয়া যায় যেটা এক ভাই উনি বললেন যে এই সাবান মাস এমন একটি মাস হাদিসে এটাও পাওয়া যাচ্ছে সাবান মাসের কোনো একটা দিন এমন রয়েছে যেই দিন হঠাৎ করে পৃথিবীবাসীর বান্দাদের ইবাদতগুলোকে আমার কাছে পেশ করা হয় হতে পারে এটা বিগত এক বছরের আমল হতে পারে সেই দিনের আমল বা হঠাৎ করে আল্লাহ সাবানাহ তারা অবজারভেশনে আসেন বা আপনার কি বলে নজরদারিতে আসেন যেমন মালিক সবসময় তিনি তার ওয়ার্কারদের খবর রাখেন জানেন যে কে কি করছে কিন্তু হঠাৎ করে একদিন যদি ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ করে তার চোখে পড়ে যাবে যে কে কি অবস্থায় আছে দেখা যাবে কেউ মোবাইলে গেমস নিয়ে আছে কেউ হয়তো এখানে চাট করছে কেউ কাজে ব্যস্ত আছে কেউ রং তামসায় ব্যস্ত মানে কেউ জানে কিন্তু হঠাৎ করে আসছে শুধুমাত্র তাদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য বা কাউকে মূল্যায়ন করার জন্য যখন দেখা যাবে যে একজন ওয়ার্কার তার মালিকের অনুপস্থিতিতেও ভালো কাজে নিয়োজিত রয়েছে তার দায়িত্ব পালন করছে তার কতটা কত বেড়ে যাবে মালিকের কাছে আর উপরন্ত যারা হেয়ালি অবস্থায় আছে মালিককে দেখার পরে কাজে নিয়োগ হবে মালিক প্রত্যেককে চিনতে পারবে যে এদের মধ্যে মুনাফিকি চরিত্র আছে এর আমার খাই ঠিকই কিন্তু আমার কর্ম করে না বুঝতে পারবে তা আল্লাহ সুবানা হওয়া তালা আমাদের প্রত্যেকের হালত সম্পর্কে জানে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আমরা কে কি করবে এটা আল্লাহ জানে কিন্তু তারপর আল্লাহ সুবানা হওয়া তালা আমাদেরকে এমন সংবাদগুলো দিয়েছে যাতে করে আমাদের এই দিনটা আরও বৃদ্ধি পায় যাতে ওই দিন আমরা অ্যালার্ট থাকি তো রাসুল্লাহ সাল সাহেবের কাছে এই সংবাদটা পৌঁছেছে আর ওই সংবাদটা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে যে সাবান মাসে এমন একটা দিন ছিল যেই দিন আপনার আমল নামাটা আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়েছে যে আপনার বান্দা আজকে কি অবস্থায় আছে আসুন হাতিসটা দেখে নিন ওসামা বিন জায়ের তিনি বলছেন বলতো ইয়া রাসুল্লাহ লাম আরা কাতা সোমো মিন মিন শাহারি লাম আরা কাতা সোমো শাহার মিন শাহারি মাতা সোমো মিন শাহবান কোনো মাসে আপনাকে এত সিয়াম রাখতে দেখেনি যতটা সিয়াম আপনি সাবান মাসে রাখেন কেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন জালিকা শাহাল নাসলাম এটা এমন একটা মাস যেই মাস থেকে সমস্ত মানুষকে গাফেল করে দেওয়া হয়েছে নাস যেই মাস থেকে মানুষ গাফেল অবস্থায় আছে মানুষ জানে না যে কোন মাস সে অতিবাহিত করছে গাফেল হয়ে আছে বাইনা রাজা বিন ওরা মাদা ওহুয়া শাহারু এ রজবার রমজানের মিজেরে রয়েছে সেই মাসটি ওহুয়া শাহারু এটা এমন একটা মাস তুরফা উফিহির আমাল ইল রব্বিল আলামিন যেই দিন পৃথিবীর প্রতিপালকের নিকট আমল নামাগুলো পেশ করা হবে বা ওহেবু আয়ুরফা আমালি ও আনা সাইন আর আমি পছন্দ করি যেই দিনই হোক না কেন সেটা যখনই আমল নামা পেশ করা হবে আমি পছন্দ করি যে আল্লাহ দেখতে পাবে যে আজকে শুধুমাত্র মোহাম্মদ সিয়াম অবস্থায় আছে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ গাফেল কেবল মোহাম্মদ সাল্লাম সিয়াম অবস্থায় আছে বা আপনাদের মাঝে যে আমরা যেই সিয়াম অবস্থায় ছিলাম দেখতে পাবে যে আল্লাহ সোবানা হওয়া তালা যে আমার এই বান্দা ছাড়া বাকি সব গাফেল এই বান্দা গাফেল নয় তিনি আমার এবাদতে লেগে আছে শুধু এই রিজন এই কারণে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দেখা যাচ্ছে যে তিনি অধিকাংশ দিনগুলো সিয়াম পালন করতেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছে গায়েবের খবর আসে আল্লাহ ইচ্ছা করে তাকে এই গায়েবের খবরটা জানায়নি যে সেটা কোন দিন হতে পারে যদি জানা থাকতো রাসুল তার উন্মতের জন্য সেটা ছেড়ে যেতেন বলছেন কোনো একটা দিন যার কারণে রাসুল্লাম নিজেও প্রায় অধিকাংশ দিনগুলো সিয়াম পালন করতেন সম্ভবত এই হাদিস যদি হানাফেরা পেয়ে যায় তারা সেটাকে ফিট করে দেবে এই পনেরো তারিখের রাতে সবাই বলে তাদের ফিট করে দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই তাদের দলিল আরও মজবুত হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ সোবানা হওয়া তারা সেই সুযোগটা রাখেনি কারণ এই হাদিসের মধ্যে কোনো দিনের কথা উল্লেখ নেই বলছে সাবানের কোনো একটা দিন আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় যেমন একটা হাদিসে রয়েছে আর সম্ভাবনা আছে যেই দিন আল্লাহ সোবানা হওয়া তালার কাছে এই এই আমল নামাটা পৌঁছানো হয় আল্লাহ নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেবে যার আমল ভালো কারণ এমন হাদিস রয়েছে মুসলিমে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে তিরবিজিতে সময় হাদিসটা রয়েছে এই এই ভাষায় রাসুল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সোমবার আর বৃহস্পতিবার দিন আপনি কেন সিয়াম রাখেন কেন আপনি সোমবার আর বৃহস্পতিবার সিয়াম রাখেন রাসুল্লাম কি বলছেন 
সমস্ত মানুষের আমল গুলো সোমবার আর বৃহস্পতিবার আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় मुस्लिम प्रत्येक रमजान मास सबान मास अपेक्षा करते हैं सप्ताह से विशेष क्षमा पे जा प्रमाण सम्पर्मे उचित प्रत्येक अंतर विद्वेश हिंसा विद्वेश दूर कर दिया क्षमा कारण गुरुत्व सम्पर्क बहु कथा रही है 
একটা কথা শুধু আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যদি কোনো বেনিফিট কোনো মর্যাদা কোনো ফজিলত যদি আপনার জানা না থাকে আপনি একটা আপনার ব্রেনে বসিয়ে রাখেন রমজানের সিয়াম রাখা আপনার উপরে ফরজ আপনার উপরে ফরজ এটা হচ্ছে ইসলামের একটা রূপ যেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে মুসলমান হয়ে উপস্থিত হতে চায় তাকে কমের পক্ষে ইসলামের পিলার গুলোকে ঠিক রাখতে হবে আপনার যদি যত বড় ফাউন্ডেশন হয় আপনার যদি পিলার থাকে এর উপরে একদিন না একদিন ছাদ বা ইমারাত তৈরি হবে কিন্তু আপনার পিলারকে ঠিক রাখতে হবে এই পিলারগুলোর মধ্যে একটা পিলার হচ্ছে রমজান মাসের সিয়াম এটা ফরজ আর আল্লাহ সুবানা হুয়া তালা এ কথা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে সেটা আপনি বোখারি কিতাব রিকাকে একটা হাদিস পাবেন আবু হরেরা থেকে তিনি বলছেন কোনো ব্যক্তি আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যা কিছু করুক আমি পছন্দ করি আমি তার উপরে যে কাজটা ফরজ করেছি সেই কাজ আল্লাহ সুবানা হুয়া তালা আপনার উপরে যে কাজটা ফরজ করেছেন আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ওই কাজটা পছন্দ করে যদি ফরজ ইবাদত তোমার ঠিক থাকে তাহলে অন্য অন্য ইবাদত তোমাকে আমার কাছে এনে দেবে কিন্তু ফরজে যদি ঘাটতি থাকে তোমার বিশ রাখা থেকে চল্লিশ রাখা তারা বিয়ে তোমাকে আমার এটা আমার কাছে তোমাকে এনে দিতে পারবে না ওয়াজ মাহফিল বা বৈঠক কোনো কিছু তোমার কল্যাণে আসবে না যে তোমার ফরজে ঘাটতি থেকে যায় তাহলে ফরজগুলোকে আমাদেরকে হেফাজত করতে হবে এটা হচ্ছে আপনার আমার কাজ যে রমজানের দিনে আমাদেরকে সিয়াম রাখতে হবে সেই সিয়ামকে হেফাজত করতে হবে এই জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এখন আপনি সাবার মাসে একটা সিয়াম রাখেন নেই গত এগারো মাস ধরে আপনি খেয়ে আছেন খেয়েই যাচ্ছেন হঠাৎ করে আপনি জানেন যে কালকে সিয়াম আমাকে রাখতে হবে আপনি রাখলেন সিয়াম রেজাল্টটা কি হবে সকাল এগারোটা বাজে আপনার মাথা ঘোরানো শুরু হয়ে যাবে কারো প্রেশার ডাউন হয়ে যাবে কারো প্রেশার হাই হয়ে যাবে ডায়াবেটিস মাথা চালা দিয়ে যাবে বিভিন্ন সমস্যার কারণে বারোটা পর্যন্ত আপনার সিয়াম টিকবে তারপর আর টিকবে না আপনার মাথায় পানি ঢালতে হবে কত কি কত কি অথচ আপনার উপরে ফরস ছিল আপনাকে আগেই জানানো হয়েছে আজকে কিন্তু তোমার উপরে সিয়াম রাখা ফরস আর মাথা ব্যথা তো কমন জিনিস এটা হবেই হবে প্রত্যেকের যেহেতু হঠাৎ করে আপনি সিয়াম রাখছেন এটা একটা কমন একটা রোগ হয়ে গেছে তাতে কি হবে এই সিয়াম রাখার কারণে আপনার ফরজ সালাতে ঘাটতি হবে আপনি কোরআন পড়তে পারবেন না কারোর সাথে ভালো ভাষায় কথা বলতে পারবেন না জিগিরাজগার করতে পারবেন না কারণ আপনার অভ্যাসকে আপনি খারাপ করে রেখেছেন অন্তত পক্ষে এই রমজানের আগে যদি অন্তত তিন চারটা এই সপ্তাহে যদি আপনি সিয়াম রেখে নেন তাহলে আপনার নিয়মে একটা পরিবর্তন আসবে ইনশাল্লাহ আজিজ ওই মাথা ব্যথা ওই প্রেশার সব কিছু এই মাসে নিয়ে নেন কালকে রাখেন সিয়াম বড়টা পর্যন্ত এমন হবে ছেড়ে দিতে যদি ছেড়ে দিতে হয় ছেড়ে দিবেন তারপরের দিন রাখেন ইনশাল্লাহ চারটা পর্যন্ত ঠিকবে এই দুই তিন দিন কষ্ট করে সিয়ামটা রেখে নেন তারপরে অটোমেটিক আপনাকে সায় মনে হবে আপনার পানি মুখে উঠবে না ভয়ে মনে হচ্ছে আমি সিয়াম আপনার রাতের ওই সায়ের সবে ঘুম ভেঙে যাবে আর মানুষকে অভ্যাসের দাস করে দেওয়া হয়েছে আপনি কয়েকটা দিন অভ্যাস করে নেন নিজেকে সায়েম হিসাবে ইনশাল্লাহ আজিজ প্রথম রমজান আপনার ফুর্তির সাথে এবং উৎফুল্লের সাথে হবে আমরা এটা আল্লাহর কাছে আশা করি তো এটা হচ্ছে হেকমা যে আমাদেরকে এই কয়েকদিনে সিয়ামগুলো রাখতে হবে তবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে একটি নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেটা হচ্ছে কেউ যেন শ্রাবণ মাসের সর্বশেষ দিন যেটা হবে সেই দিন উনত্রিশে শ্রাবণ আঠাইশে শ্রাবণ অথবা তিরিশে শ্রাবণ তিরিশে শ্রাবণ উনত্রিশে শ্রাবণ এই দুই দিন যেন কেউ সিয়াম না রাখে কারণ দেখা যাবে বাতিল ফির কার ছড়াছড়ি হয়ে আছে বিশেষ করে অনেক যুবকরা নতুন নতুন যারা ইসলামকে বোঝে তারা প্রথম বাতিল ফির কার থেকে আহলে হাদিস হয়েছে ওখান থেকে আবার আহলে কোরআন হয়েছে আহলে কোরআন থেকে আবার কোনো জাহেলে কোরআন হয়ে গেছে কি না কি সে পথ ধরে নেয় তার ইমান তাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত সে কোরআন হাদিসকে ছেড়ে দেয় তার ইমান তাকে নাস্তিক নিয়ে দেয় শেষ পর্যন্ত তো এমন দেখা যায় কিছু লোক কিছু যুবকরা তৈরি হয় যারা বাংলাদেশের আর সৌদি আরবের দ্বন্দ্বের কারণে দেখা যায় যে একদিন আগে সিয়াম রেখে নেয় সতর্কতা সে বোঝায় যেটা আমার ইমানের জাজবা বা সতর্কতামূলক আমি সিয়াম রেখে নিলাম অথচ আপনি জানেন যে এটা করার কারণে আপনি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের বিরুদ্ধে আচরণ করতেছেন এটা এমন একটা বিষয় আমরা ও ওদেরকে বেতাতেই বলি যারা রাসুল সাল্লামের খেলাফ করে তাহলে আপনি ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লামের বিরুদ্ধে আচরণ করছেন আপনার নামটা কি হতে পারে কি হবে আপনার নাম যদি আপনি রাসুল সাল্লামের বিরুদ্ধে চারণ করেন হাদিস টিপনে মাঝাতে তার কিতাব সিয়ামের মধ্যে উল্লেখ করেছেন হাদিস হচ্ছে ষোলোশো সাতচল্লিশ ওয়ান সিক্স ফোর সেভেন অথবা ওয়ান সিক্স ফোর সেভেনে রয়েছে ইবনে মাঝাতে সে হাদিসটি 
আম্মার রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে কোট করা হয়েছে তিনি বলেন মান সামা হাজাল ইয়াউম যে ব্যক্তি এই ইয়াউম শাক যেটা এই দিনে সিয়াম রাখবে ফাকাদ আসা আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যক্তি সন্ধিহার দিনে সিয়াম রাখবে যে আজকে কালকে রমজান হতেও পারে কালকে শাবানের 30 তারিখ হতেও পারে তো কালকে যদি কোনো ব্যক্তি সিয়াম রাখে এটা কালকে বলতে আমি যে জিনিসটাকে বোঝাতে চাচ্ছি আপনারা প্রত্যেকই বুঝতে পারছেন যে রমজানের প্রথম তারিখ হতে পারে অথবা শাবানের 30 তারিখ হতে পারে ওই দিন যদি কোনো ব্যক্তি সিয়াম রাখে তাহলে সাহাবী বলছে সে আবুল কাসেম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে আচরণ করব তাহলে আপনার রেজাল্ট কি হবে বলে হাদিস সহিহ আর হাদিস সহিহ কেমন হাদিস বুখারী তো রয়েছে এবং বুখারী আসাব থেকে তিনি নাম্বারিং কোড করেন নি কিন্তু তার কিতাবে তিনি একটি অধ্যায়ে হাদিসটিকে নিয়ে এসেছেন বুখারীর 30 নম্বর পর্বটা হচ্ছে সিয়ামের পর্ব তার 11 নম্বর অধ্যায়ে আপনি যান সেখানে প্রথম এই কথাটা দিয়ে সেই অধ্যায়টাকে কায়েম করা হয়েছে তিনি বলেন আন আম্মার তিনি বলেন মান সামা ইয়াউম শাক ফাকাদ আসা আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই ব্যক্তি সন্দেহের দিনে সিয়াম রাখবে সেই ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে আচরণ করবে এজন্য আপনারা এই যুবকদেরকে বলছি অন্যান্য ভাইদেরকে বলছি এখানে ইমানের জাজবা খাটবে না আপনাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফলো করতে হবে অতএব আপনি সেই দিন সিয়াম থেকে বিরত থাকবেন তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইল্লা আয়াকুন রাজুলু কানা ইয়াসুমু সাওমাহু কোন ব্যক্তির যদি সেই দিন তার ব্যক্তিগত সিয়াম থেকে থাকে হতে পারে রমজান শুরু হবে মঙ্গলবারে আর সোমবার দিন তিনি সব সময় সিয়াম রেখে আসেন রেখে থাকেন এটা তার ব্যক্তিগত সিয়াম অপরিষ্কৃত সিয়াম হতে পারে তার কোন একটা মান্নতের সিয়াম ছিল তার শরণে পড়ে যাবে বা মনে হয়ে গেছে বা কোন একটা কাজা সিয়াম থেকে গেছে হঠাৎ করে তার মনে হয়েছে এমন কোন সিচুয়েশন বা এমন কোন প্রেক্ষাপটের কোন সিয়াম যদি কোন ব্যক্তির থাকে তাহলে রাসূল সাল্লাম বলেন সে ওই দিন সিয়াম রাখতে পারবে তার এটা বিরুদ্ধাচরণ ধরা হবে না আর তার তখন রাখাটাই উচিত কারণ যেহেতু তার হাতে সময় নেই আর সেই ব্যক্তি রাখতে পারবে তাহলে এটা ছিল আমাদের করণীয় দ্বিতীয় যে করণীয় এই শাবান মাসের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সুন্নাহ বা আদর্শ ছিল সেটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আহফাজু হেলাল শাবান আলি রমাদান তোমরা শাবান মাসের চাঁদকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গণনা করো এর হিসাবটাকে ঠিক রাখো কেন লি রমাদান রমজানের খাতির রমজান এমন একটা দিন আসতে যাচ্ছে এটা আপনার কোনো প্রেসিডেন্ট নয় যে তার তারিখ আপনি ফলো করেছেন সেই দিন আপনাকে ইয়ারপোর্টে যেতে হবে গালিচা বিছাতে হবে লাইন ধরে দাঁড়াতে হবে এর এখন কেন করেন কারণ সেই ব্যক্তি আসলে আপনার দেশের কত উন্নতি হবে তার কদর করে আপনি তাকে এইভাবে ইস্তেকবাও করে থাকেন রমজান আপনাকে এমন কিছু করে দেবে আপনি জানেন সেই রাতটাকে আপনি কেন খোঁজ করবেন সেই রাতের কেন আপনি পরিচিতায় থাকবেন আমি প্রথম সেই রাতের একটা ফজিলত দিয়ে আপনাকে বলে দিচ্ছি কেন আপনি এই কাজটা করবেন যে শাবান মাসের দিনগুলোকে আপনি কেন গণনা করবেন কেন রমজানের প্রথম দিনটিকে আপনাকে তালাশ করার এতই আপনার হেডাক পড়ে যাবে কেন আপনার এটা লাজিম হয়ে গেছে কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আসসালামাতুল খামস ওয়াল জুমআতু ইলাল জুমআ ওয়া রামাদান ওয়া ইলা রামাদান মুকাফফিরাতুন মা বাইনাহুমা ইজা ইজতানাবাল কাবাইর আখরাজাহুল মুসলিম ফি কিতাবুত তাহার এবং মুসলিম তার কিতাবুত তাহার আতে হাদিস 440 নম্বরে উল্লেখ করেছেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মুতার বর্ণনাকারী যিনি বলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই সমস্ত মুসলিমকে ক্ষমা করার জন্য এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছে যারা কাবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে আছে বড় বড় পাপ যারা শিরিক করে না হত্যা করে না জেনা করে না সুদ খায় না গীবত করে না মিথ্যা বলে না বাটপারি ছাটপারি করে না হারাম খায় না বেপরদাই নেই এমন ব্যক্তিদের অন্যান্য পাপগুলোকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছে রাসুলাম বলছেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাদ এক ওয়াক্ত আরেক ওয়াক্ত উপস্থিত হলেই তার মাঝখানে যে পাপ তার দ্বারা হয় আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেয় গত জমায় যারা উপস্থিত হয়েছিলেন গত জমায় যারা জুমার দিনের হক আদায় করেছেন আজকে জুমার চাঁদ উঠে গেছে গতকালকে আজকে জুমার দিন তো আপনি এখনো সালাত আদায় করেন আপনাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছে কারণ রাসুল সাল্লাম সালাতের কথা বলেন বলছেন জুমা জুমা থেকে জুমা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যদি সময় পেয়ে যায় ওই জুমার দিন উপস্থিত হয়ে গেলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেয় তেমনি রাসুল সাল্লাম বলছেন রামাদান ইলা রামাদান রমজান টু রমজান আল্লাহ সিয়াম টু সিয়াম বলেনি বলেনি যে সিয়াম রাখলে আপনি ক্ষমা পাবেন আজকে সাবানের তিরিশ তারিখ ধরে নেন 
আজকে চাঁদ উঠুক বা না উঠুক কালকে তো অবশ্যই সিয়াম তাই নয় আজকের সন্ধ্যাটা এমন একটা সন্ধ্যা হবে যেই ব্যক্তি আজকে সন্ধ্যায় বেঁচে থাকবেন যারা গত রমজানের হক আদায় করেছেন আজকের সন্ধ্যা হয়ে যাওয়া মানে আপনি জীবিত আছেন আর সন্ধ্যা হয়ে গেছে আপনার এক বছরের যত পাপ আছে সব আল্লাহ মাফ করে দেবে বলছেন আর রামাদান মিনা রামাদান সেই দিনটি কবে হবে তোমরা এটা জানার জন্য তোমাদের উচিত হবে সাবান মাসের দিন তোমাদের উচিত হলো এটা সাবান মাসের দিনগুলোকে কাউন্ট করা আমি যদি এখন আপনাদেরকে প্রশ্ন করি এমন কয়টা হাত উঠবে যে আজকে সাবানের কয় তারিখ জি আজকে সাবানের একুশ তারিখ আজকে উনিশ তারিখ সাবানের এটা যারা বেশি বিচক্ষণ তারা আরো খুব সহজে হিসাব রাখতে পারবেন আমাদের দেশে তো কয়েকদিন আগে সর্বভারত পালন করবে না তারা কয় তারিখে পালন করে পনেরো তারিখের রাতের পালন করে না চোদ্দ দিনের পরে তাহলে সেটা হয়েছে একুশ তারিখ আর আজকে সেই তুলনায় সাবান মাসের কয় তারিখ হয় আজকে উনিশ তারিখ একবার কমন বিষয় দেখেন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অবস্থা কারণ আমরা দুনিয়াবি কাজে এত বেশি ব্যস্ত হয়ে গেছি যে আমাদের আসল ফায়দা যেখানে আছে আমরা সেই ফায়দা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি আমরা মঙ্গল চাইতে চাইতে অমঙ্গলের কাজেই বেশি লিপ্ত আছি কোনো একটা আয়াত এই ধরনের কথা বললে আমরা মনে পড়ে যাই সোরা বনি সাইল একটা আয়াত আছে মানুষ কল্যাণকামী কল্যাণ চাইতে চাইতে সে ওই ভাবে অকল্যাণকে চেয়ে নিচ্ছে যেইভাবে সে কল্যাণ চায় তার মানে নিজের ভয়টা সে চাইতে চাইতে যেগুলো তার ক্ষতি সে ওগুলোই আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছে বা ওই দিকে সে বেশি তার সময়টাকে ব্যয় করছে কারণ কান আল ইনসান আজও না কারণ মানুষ খুব চটজলদি মানে খুব তাড়াহুড়া প্রবল সে সব কিছু চটজলদি হাসিল করে নিতে চায় অথচ আল্লাহ বলছেন বান্দা তুমি মমিন হলে এই দুনিয়ায় তো তোমার সাফল্যতা আমি রাখি নাই তোমার সাফল্যতা আসবে তোমার মরার উপরে সেখানে যদি তুমি ফেল করো তাহলে তুমি সব কিছু হারাই না আল্লাহ সোবানাহ তালা দেখেন আমাদেরকে এই কথাগুলো গত খুব হয়ে আপনাদের কিনগুলো বলা হয়নি যে আপনি সাবান মাসের একদল করবেন বা কিছু তাহলে আজকে হচ্ছে উনিশ তারিখ আপনার হাতে আরও দশটি দিন সময় আছে আপনি চাইলে এই দশ দিনে সাত দিন সেম রাখতে পারেন আপনি চাইলে এই সাতটা পুরো রাখতে পারেন অন্তত পাঁচটা চারটা তিনটা অন্তত আপনি রাখতে পারেন তো কেন আপনি আজকের পর থেকে এই দিনগুলো ভুলবেন না আজকে উনিশ তারিখ আপনি এই হিসাব করে গেলেন দাগ করে রাখবেন কেন আপনি গুনে রাখবেন কারণ ইসলাম বলছেন নির্মাদান রামাদান পাইয়ে দিবে আপনাকে এই 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 দিনগুলো গুনো নয় রাসুসলাম আরেকটা কি বলেছেন রমজান মাসকে হাসিল করার দুইটা উপায় আছে দুইটা উপায় তার একটা হলো রমজান মাসের চাঁদ দেখে নেওয়া আরেকটা হচ্ছে সাবান মাসকে তিরিশ পুরো করে দেয়া এমনটা নয় বিষয় আপনি যদি সেই গণনাই না রাখেন আপনি যদি নাই বুঝেন আজকে সাবানের কয় তারিখ এখন কালকে রমজান হতেও পারে কালকে সাবানের তিরিশও হতে পারে কিন্তু আপনি তো গণে রাখেন নাই আপনি আছেন কাদের আশায় চাপ দেখার কমিটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আশায় জানেন সেখানে কারা বসা জানেন বর্তমানে আমাদের সমাজের হুদুররা কত খেয়ানত করে আপনি জানেন আরে এমন ব্যক্তিদের উপরে আপনি ভরসা করে বসে আছেন যারা নিজেদের মতকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য দলিলের দেখা দেখি নাই যারা জয়ী হাদিস কি আর জাল হাদিস কি সেটাই বোঝে না যারা নিজেদের মতকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য সুস্পষ্ট করণের আয়াতকে অস্বীকার করে যারা বলে যে আল্লাহ সুবানা হুয়াতলা বলছেন শাহরুর রমজান আল্লাহ দেবুন জেলা ফিহিল কোরআন আল্লাহ নিজে বলছে রমজান মাস হচ্ছে কোরআন নাজেল হওয়ার মাস আর তফসির কারণ কোন একটা উক্তি ইকরেমা বা কোন একজন ব্যক্তির নাম দিয়ে একটা উক্তি ছেড়ে দিয়েছে যে তিনি বলেছেন কোরআন নাজেল হয়েছে সাবান মাস তারা কোরআন আয়াতকে ছেড়ে দিয়ে সেই ইকরিমা রেহানুল্লাহর কথাকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে যদিও যেই সমস্ত তফসির কিতাবের মধ্যে এই কথাটা এসেছে কোন তফসির কারণ ইকরিমার এই কথাটাকে গ্রহণ করেনি কোন তফসির কারণ ভাষায় গালাগালি করতো না তারা একটা চমৎকার কথা বলেছে 
সেই ব্যক্তি হক থেকে বহু দূরে আছে বাস এনাফ তার হকুম তারা আদায় করে দিয়েছে যে বলবে যে পুরো এই সাবানের কোরআন নাজিল হয়েছে সে হকের ধারা কাছেও নাই এ কথা বলতে আপসের কারণ দূর शुक्रवार
যারা চাঁদ দেখে যারা সূর্য দেখে যারা তারা দেখে দেখে আল্লাহকে স্মরণ করে একটা হাদিস রয়েছে সেই হাদিসটা আপনি দুইটি কিতাবে আমি খুঁজে পেয়েছি তিনটা কিতাবে পেয়েছি তার একটা হলো এবং বাইহাকির একটা কিতাবে রয়েছে মোস্তাদ আহমদের রয়েছে এবং আরেকটা কিতাবের নাম মনে পড়ছে না আপনিও পাবেন হাদিসটি সাহি আর তার কিবা তার হিবে পাবেন সালাতের অধ্যায়ে দুইশো চৌচল্লিশ নম্বর হাদিস আজাদের অধ্যায় নিয়ে আসা হয়েছে এই জন্যে কারণ এই ফজিরতটা সবচেয়ে বেশি মোয়াজিমের দিকে যায় কিন্তু আমাদের বর্তমান ডিজিটাল মোয়াজিম গুলো এই ফজিরত থেকে মাহারুদ হয়ে যাবে কারণ সে কোনোদিন সূর্য থেকে আজান দেয় না সে সবসময় গড়ি থেকে আজান দেয় আর নাসরুদ্দিন আলবানের মত হচ্ছে এই গড়ি থেকে আজান সবসময় আপনার জন্য উত্তম হবে না কারণ এটা এই যে যেই টাইমিং করা হয়েছে এটা হচ্ছে জ্যোতিষবিদ্যার বিদ্যার ভিত্তিতে হয়েছে তাহলে কেউ যদি সবসময় গড়ি দেখে আজান দেয় তাহলে সেই ব্যক্তি রাসুসলামের সেই আদর্শের মর্যাদা থেকে মারও হয়ে যাবে কারণ তাকে মাঝে মাঝে জহরের আজান আসর আজান সূর্যকে পর করে দেওয়া উচিত আসলে আমি হাদিসটা আপনাকে প্রথম বলি হাদিসটা এমন আবি আউফা থেকে বর্ণনা করেছেন কাল রসুল্লাহ আমার সময় হলো কিনা বারবার সূর্যের দিকে আসলে যে আমার জাবাল থেকে ছায়া বেরিয়েছে কিনা কে করবে এটা যার টেনশন রয়েছে আল্লাহ সুবাহ বল দিকে করা যার টেনশন রয়েছে যে কালকে কি রমজান হলো কি হলো না সেই না তাকাবে তাকাবে চাঁদের দিকে আর রাসুসলাম বলছেন এটা আল্লাহর উত্তম বান্দারাই করে থাকে যেই সন্ন থেকে আজকে আমরা অধিকাংশ মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি অথচ আমাদেরকে দেখা উচিত এই সন্নগুলো আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে আমার তো মনে আছে একটা সময় আমাদের এমন ছিল যখন সবাই সন্ধ্যাবেলা ভিড় করতো চাঁদ দেখে বাচ্চারা হই করে মানে একে অপরকে জানাতো তাহলে ওই যুগটা অবশ্যই আমাদের চাইতে অনেক বেশি বেটার ছিল সেই সময়টা যখন বড়দেরকে নিয়ে ছোটদের পর্যন্ত সবাই এই চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতো আনন্দ করতো তখন হয়তো আমরা দোয়া জানতাম না দোয়া হয়তো করিনি কিন্তু আজকে কিতাবের মধ্যে সে দোয়াটা রয়ে গেছে কিন্তু আমাদের পাঁচটা হাত পড়বে না যদি আমি বলি যে চাঁদ দেখার দোয়া কি রাসের সুন না হাদিসের কিতাবে রয়ে গেছে সই হাদিস তাহলে কেন আপনি আমল করছেন না এইভাবে দেখা যাবে যে একাধিক সুন্ন থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে আছি এই সাবর মাসের এই কাজগুলো আমাদের করণীয় ছিল এই চাঁদ দেখার মাধ্যমে আমরা এমন একটা মাসকে বরণ করতে যাচ্ছি এই মাস হচ্ছে রমজান মাস এই রমজান মাসের বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমি আপনাকে এত বৈশিষ্ট্যের কথা বলবো না আমি শুধু আপনাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আপনার প্রতিপালক যিনি যিনি রমজানের স্রস্তা যিনি আপনাকে ক্ষমা করার মালিক যিনি কোনো কিছুকে মর্যাদা দেওয়ার মালিক সে আল্লাহ রমজান মাসের কোন বৈশিষ্ট্যটা আপনার কাছে তুলে ধরেছে একবার আপনি কোরআন করে আপনি পেয়ে যাবেন এটা এমন একটা মাস এই পৃথিবীতে আল্লাহ সবাহ যত দয়া এবং ক্ষমা করে থাকে এই পৃথিবীবাসের উপরে রহমান যত বেশি রহম করেছে পৃথিবীর বুকে পৃথিবীর সৃষ্টির উপরে সেটা সবচেয়ে বেশি করেছে এই রমজান মাসে অন্য কোনো মাস আল্লাহ সুবাহ এত রহম কোনো পৃথিবীর সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ কোনোদিন করেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম এবং তার উন্মতের উপরে এবং ইব্রাহিম আলহ ইসাল্লাম তার উন্মত এবং প্রত্যেক নবী এবং রাসুলের উপরে এবং তাদের উন্মতের উপরে যত বড় অনুগ্রহ করা হয়েছে সবগুলো অনুগ্রহ রমজান মাসে করেছে সবগুলো অনুগ্রহ একটা হাদিস আপনি নিয়ে নেন তার আগে আপনি দেখেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উপরে আল্লাহ যে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহটা করেছে এই মরমে কোরআনের একাধিক আয়াত আছে দুইটি আয়াত আমি আপনার কাছে কোট করি আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামকে যত বড় অনুগ্রহ করেছে আপনি ভাববেন না যেটা এতে আপনার কোনো বেনিফিট হয়নি মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের মর্যাদা মানে আপনার মর্যাদা কারণ মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম সেই দিন জান্নাতে একা যাবে না পুলসিরাম একা পার হবে না রাসুসলাম বলছেন আমি আমার সাথে আমার উন্মত থাকবে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তাহলে মর্যাদা মোহাম্মদের মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে করেছে আল্লাহ আমাকে করেছে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের উন্মতের মাধ্যমে আল্লাহ সমস্ত সবচেয়ে বড় অনুগ্রহটা কি ছিল আল্লাহ সুবাহ বলছেন মোহাম্মদ আমি যদি চাইতাম তাহলে এই কোরআনটাকে আমি আমার এই ওহিটাকে থামিয়ে দিতে পারতাম তুমি আমি থামিয়ে দিলে কোনো শক্তি নাই যেটা তোমার কাছে এনে দিতে পারতো এই কথা বলার পর আল্লাহ বলছেন এর রাবিক তবে জেনে নাও এই কোরআন তোমার উপরে ওহি করা হয়েছে এটা কেবলমাত্র তোমার রবের রহমত ছাড়া অন্য কিছু নয় তোমার উপরে তোমার রবের অনেক বড় একটা অনুগ্রহ করেছে যেটা আর কার উপরে করেন 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন ওহি নাযিল করে দিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন ইন্না ফাদলাহু কানা আলাইকা কাবীরা তোমার উপরে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা করেছে এই আয়াত চ্যাপ্টার 5 সূরা বনি ইসরাঈল 17 নম্বর সূরা 86 87 নম্বর আয়াতে আরেক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন না শুধু বড় নয় সবচেয়ে মহা অনুগ্রহটা মুহাম্মদ তোমার উপরে করা হয়েছে আপনি পড়ুন সূরা নিসা চার নম্বর সূরা 113 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়া আনজালাল্লাহু আলাইকাল কিতাবা ওয়াল হিকমা ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তাআলাম ওয়া কানা ফাদলুল্লাহি আলাইকা আযীমা আল্লাহ বলেন মুহাম্মদ তোমাকে আমি কিতাব দিয়েছি তোমাকে আমি হিকমা দিয়েছি তোমাকে আমি এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছি মুহাম্মদ যেটা তুমি জানতে না আর তুমি জেনে নাও এটা তোমার উপরে তোমার রবের সবচেয়ে মহা অনুগ্রহ করে দেওয়া হয়েছে যেটা আর কারো উপরে করা হয়নি আর সেই অনুগ্রহ করা করা হয়েছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে রমজান মাসে আপনি কি জানেন না সেই অনুগ্রহ রমজান মাসে হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটাই রমজান মাসের ইন্ট্রোডিউসারের জন্য আল্লাহ ইউজ করেছে অন্য কোন কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেনি আল্লাহ শুধু একটা কথাই বলেছে বান্দা তুমি কি জানো রমজান মাস কি শাহর রমজান আল্লাযী উনজিলা ফিহিল কুরআন আল্লাহ শুধু একটা কথাই বলেছে শাহর রমজান কারণ মুসলিম যদি বুঝতো যে আল্লাহ কি বলেছে তাহলে আল্লাহ এতটা খান্ত হয়ে যেত আল্লাহ ভালো করেই জানে মানুষের নেচার সম্পর্কে এরা যে আল্লাহর কথাকে বুঝে না এরা যে আল্লাহর কথার
জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেয় এবং দুনিয়াতে অনেক মানুষকে মাফ করে দেয় ক্ষমা করে দেয় এই হাদিসের ভিত্তিতে আমাদের নেক্সট মেসেজ থাকবে এই ভিডিও যেহেতু হচ্ছে এটা কাট করে ছেড়ে দিবেন যারা প্রেস গুলোতে আছে যারা ক্যালেন্ডার ছাপে সেহারের টাইম ছাপে তাদের মাধ্যমে আমরা এই মেসেজটা পৌঁছে দিতে চাই এই হানাফিদের এই থিওরিটাকে বাদ দিতে হবে যেই একটা এটা হাদিসটাকে মুরকার পর্যন্ত বলা হয়েছে সাহসী আমি বলছি প্রত্যেক রাতে আমি ক্ষমা করি মানুষকে প্রত্যেক রাতে আমি নাজাত দিই পুরো মাসটা হচ্ছে রহমত পুরো মাসটা করব আর তোকে দশ দিন পছন্দ হইল আর আশ্চর্য হয়ে যাবে তাদের এই সিনসিয়ারলি বাই থিঙ্কিং গুলো যে সই হাদিসের খেলার যখন কোনো কথা আসে সেটা আমাদের কত ক্ষতিকর হতে পারে তার একটা মেসেজ হচ্ছে এটা না আমাদের পুরো মাসটাই হচ্ছে কর্মময় পুরো মাসটাই হচ্ছে না যাদের আপনি কি ভেবেছেন আল্লাহ সুবাহ রহমতকে সংকীর্ণ সুবাহ আরেকটা আয়াত মনে করে গেছে যারা হাফেজ তারা খুব ভালো করে বুঝবেন এই বনি ইসরায়েলের একশো নম্বর আয়াত সম্ভবত এটা বনি ইসরায়েলের শত নম্বর সর একশো নম্বর আল্লাহ বলছেন তুমি বলে দাও তোমাদেরকে যদি আল্লাহ সুবাহ তালার রহমতের ভাঙ্গারের মালিক করে দেওয়া হইতো তাহলে তোমরা খরচ করতে না তোমরা এটাকে থামিয়ে রাখত তারপরে সে খরচ করবে না কাউকে যদি সমুদ্রের মালিক বানিয়ে দেওয়া হয় তারপর আল্লাহ বলছে যদি আমি সমুদ্রের মালিক যদি মানুষকে করে দিই এ মানুষ এখান থেকে দান করবে না ও ভাববে যে সমুদ্রের মালিক কথা হয়ে যাবে এতটা কৃপন মানুষ আমি ওদিকে যাব না তবে একটা কথা আমি সিয়াম সম্পর্কে আপনাদেরকে অবশ্যই বলবো যারা সিয়াম রাখবেন কারণ রমজান মাসে আমার আর কোনো খুদ এখানে নাও হতে পারে এটা সময়ের সাপেক্ষে তো যার কারণে আমি আমার পক্ষ থেকে একটা মেসেজ আপনাকে দিয়ে দিই বুখারে এবং মুসলিমে রয়েছে রাসুলাম বলছেন আপনার যত অশ্লীলতা আছে যত আপনার লাগো অনার্থ কাজ আছে সেখান থেকে আপনাকে সিয়াম রাখতে হবে তার মানে আপনার চোখ আপনার জবান আপনার কান আপনার হাত আপনার অন্তরে বাজে চিন্তা থেকে আপনাকে সিয়াম রাখতে হবে এগুলোকে আপনাকে সিয়াম সায়ম বানাতে হবে শুধু জবান আপনার মুখে শুধু খাদ্য আর পানি যাবে না গান ঠিকই ঢুকবে চোখ টিভি ঠিকই দেখে মুখ কি ঠিকই করবে এগুলো যেন না হয় রাসুসলাম বলছেন আল্লাহ সোবানা হওয়া তালার কাছে এমন সায়মের কোনো প্রয়োজন নেই যারা শুধুমাত্র খাদ্য আর পানি ছেড়ে দেয় কোনো প্রয়োজন নেই একটা জিনিস আপনি শুধু ফিল করবেন খাদ্য পানি ছেড়ে দেওয়া স্ত্রীর সহবাস ছেড়ে দেওয়া মানুষকে যত নিয়ামত দেওয়া হয়েছে পৃথিবীতে এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বড় নিয়ামত মানুষ তো পেটের জন্য যত কিছু এত কিছু করছে তাই না তাহলে মানে পেট আর লজ্জা স্থান এই দুইটা জিনিসের স্বাদের জন্যই তো মানুষ পৃথিবীতে এত কিছু করছে না আল্লাহ সোবানা হওয়া তারা বলছেন বান্দা তুমি আমার শুক্রিয়া আদায় করার জন্য শুধু এই দুইটাকে ছেড়ে দাও কারণ তুমি প্রমাণ করে দাও আল্লাহ এই নিয়ামত আমরা ছেড়ে দিলাম এই নিয়মতা আমাদের কোন প্রয়োজন নাই কারণ সবচেয়ে বড় নিয়ামত দিয়ে তুমি আমাদেরকে হেদায়ত করে দিয়েছ আল্লাহ সুবাহ এই কথাটাই বলেছে লাল লাকুম ত্রাস করুন যাতে করে তোমরা সুপ্রিয় আদায় করতে পারো আমাদের খাদ্য পানি স্ত্রী সংঘ যৌনাচার এগুলোর সব থেকে বেশি আমাদের কাছে মূল্যবান আল্লাহর কালাম যে আল্লাহ আমাদেরকে কালাম দিয়ে ধন্য করেছে আমরা তার সুপ্রিয় ইনশাল্লাহ আজিজ এই রমজান মাস আমরা সেই ভক্ত আদায় করে দেখাবো আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করে আল্লাহ সুবাহ তারা আমাদেরকে সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া আল্লাহ যার প্রতি তুমি সন্তুষ্ট যাদেরকে আল্লাহ সুবাহ এই রমজানে তাপমান বাড়িয়ে দেওয়া হবে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও আর সবচেয়ে একটা হাদিস দিয়ে আমি আজকে আমার ফুটবা শেষ করে দেবো বলেছিলাম যে সিয়াম আপনার কত ফায়দা এনে দিতে পারে দুনিয়া এবং পরকালে পরকালের ফায়দা তো আল্লাহ সুবাহ বলেছেন আর সিয়াম হলি ওয়ান আজিজেবি 
আমি আমার আমি আমার বান্দা আমার জন্য সিয়াম রেখেছি এর জাজা আমি দেব আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেক সাহেব ব্যক্তির জন্য জান্নাতের একটা গেট বরাদ্দ করে রেখেছে সেই গেট দিয়ে সাহেব ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবে না এটা হচ্ছে আল্লাহ আপনাকে একটা গিফট দিয়েছে দ্বিতীয় হচ্ছে দুনিয়াবি যে फायदाটা আছে আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেন কুন্না মা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা রাসূলুল্লাহর সাথে ছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ আমাকে বলেন মানিস্তাতা আল বাদা ফালিয়াতাজাউজ যেই ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার সে জন্য বিয়ে করে মানিস্তাতা আল বাদা বাদার ব্যাখ্যা করেছে ইমাম বুখারী বিয়ে করা তাজাউজ এর মানে হচ্ছে রাসূলুল্লাহ বলেন যেই ব্যক্তির একটা পুরো ঘর রয়েছে বা যে রাত কাটানোর ক্ষমতা রাখে কোন মহিলার সাথে স্ত্রীর সাথে তার সে জন্য বিয়ে করে ফাইনাহু আগাতুল লিল বাসার ওয়া আহসানু লিল ফারজ তার এই বিয়ে তার চক্ষুকে নত করে দেবে এবং তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে দেবে আজকে আমাদের চক্ষু উচুতে থাকে লজ্জাস্থান খেয়ানত করছে আজকে দেখেন বড় বড় মাওলানাও মহিলা সংক্রান্ত পাপে জড়িত এমন যে জালিয়ে দিল শেষ পর্যন্ত হয় না এরকম তার এগুলো কি ফিতনা নয় আজকে স্কুল কলেজের প্রফেসর ভাইস চ্যান্সেলর চ্যান্সেলর বড় মাপের কোনো ব্যক্তি ও বাদ নেই মহিলা সংক্রান্ত পাপ থেকে যুবক দাঁড়ে রেখেছে তারপর আমাদের দ্বারা পাপ হয়ে যায় ইমাম সাহেব খতিব সবগুলোর মধ্যে এই সেক্টর দিয়ে পাপ হয়ে যেতে পারে যে কোনো সময় একটা মেডিসিন হচ্ছে এটা যে আপনি বিয়ে করে নেন আপনার প্রয়োজন আছে আপনি আরেকটা বিয়ে করেন আজকে সমাজের মানুষের চক্ষু লজ্জায় মানুষ কি বলবে কিন্তু আপনি যে পাপ করছেন আপনার যখন ধরা পড়ে তখন আপনার ইজ্জতের কি হয় আপনি খেয়াল রাখেন দুনিয়া আপনার গেল কোন কথা জানে অতএব আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যেই ব্যক্তি ক্ষমতা রাখে সে যেন বিয়ে করে দেয় আপনার ওয়াইফের এই হুমকি তো হুমকি তো চলবে না কারণ সে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিধানের মধ্যে ইন্টারফেয়ার করছে তাকে আমরা উপদেশ দিচ্ছি সে যেন তাকওয়াবান হয় কারণ আপনার 20000 টাকা বেতন এটা আপনার একা আপনার ওয়াইফ একা মালিক নয় সে 5000 টাকার মালিক কারণ এটা চার ভাগ হবে কারণ আপনার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চারটা বিয়ে করা জায়েজ করে দিয়েছে আপনার যে বাড়ি আছে সে একটা ঘরের মালিক একটা ঘর পুরো বাড়ির মালিক নয় সে এটা তাকে হিতাহে জ্ঞান তাকে দিতে হবে কারণ এই হক আল্লাহ তাকে দিয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটা মহিলা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ফয়সালার ক্ষেত্রে তারা সন্তুষ্টি নয় তারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছে তার এমন মেন্টালিটি দেখে সে জান্নাত কিভাবে পাবে আপনি বলেন তাদের উচিত তাদের স্বামীদেরকে সহজ করে দেওয়া আজকে যে পাপ হচ্ছে এটা কেন হচ্ছে কারণ তার স্বামীর প্রয়োজন আছে বা তার কাছ থেকে মুখ তার উঠে গেছে বা অন্তর উঠে গেছে অন্য মহিলার দিকে ঝুঁকে গেছে তার মানে তার প্রয়োজন আছে তাকে বলেন হালাল অবস্থায় বিয়ে করতে যদি সে ইনসাফ করতে না পারে তখন তাদের জন্য আরেকটি মেসেজ রয়েছে রাসূলুল্লাহ বলেন আর যেই ব্যক্তি এটা সমর্থ রাখে না তাহলে সেই ব্যক্তি কি করবে ফালাইহি বিসম তাহলে সে যেন নিজের উপরে সিয়ামকে লাজিম করে নেয় তাহলে কি হবে ফাইন্নাহু লাহু ইজাউন তাহলে এই সিয়াম তাকে কি করবে খাসি করে দেবে খাসি এই ইজাউনের অর্থ এতদিন পর্যন্ত আমার কাছে ওই স্পষ্ট ছিল ইবনে কাসির বলছে যে ইজাউন মানে হচ্ছে খাসি করে দেওয়া বলেন না খাসি করবে কি হয় সাহাবীরা রাসূল আমার কাছে তলব করেছিল যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ রাসূল আমাদের বিস্তারিত প্রয়োজন আমরা খাসি করে দেই রাসূল বলেন না তোমরা এটা করো না খাসি করে দাও তার মানে আপনি নিজের কুপ্রবৃত্তিকে বা কামনা বাসনাটাকে একেবারে যেন দমিয়ে দিতে পারেন এর জন্য উত্তম মেডিসিন হচ্ছে সিয়াম রাসূল বলেছে ফালাইহি বিসম তুমি তোমার নাম তোমার নিজের উপরে সিয়ামকে লাজিম করে নাও ফাইন্নাহু লাহু ইজাউন এটা তোমাকে ওই খাসি করার মতো ঠান্ডা করে রাখবে তোমার চোখ উপর দিকে যাবে না তোমার লজ্জাস্থান খারাপ কাজে ব্যবহার হবে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য এই বেনিফিট নিয়ে আমাকে এবং আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে চলার তৌফিক দান করেন সুবহান রাব্বিক রাব্বিল ইজ্জতি আম্মা ইয়াসিফু আসসালাম